realmente tenemos un toro femenino. Es el momento de tener un Batman femenino. Woman well, Batman um, would be a Bat Woman. I think Carrie Kelly would be a, a terrific one. Que bueno, eh, sería en este caso Bat Woman y que cree que Carrie, Carrie Kelly sería una una Bat Woman genial. ¿Qué opinión le merecen las películas, la última película de Batman, Superman? Mucha opinión. It was a lot of fun. I thought the best thing in it was Wonder Woman. Que considero que es muy divertida y que creo que lo mejor de la película era Wonder Woman. ¿Cree necesario que los personajes de cómics se posicionen ideológicamente aparte de lo que hagan sus autores? No, I don't think that they have to. I think it's really up to who works with the characters and who decides what to do with them and what is true to the characters. These characters change from generation to generation. Um, and political situations change, so everything changes. Bueno, eh, creo que no, eh, no tiene por qué posicionarse y eh, creo que depende más de, de quién trata el personaje, es el, el que decide, el, el autor. Eh, de lo que se trata es que sea fiel al, al personaje y cada personaje cambia de generación en generación, eh, la política cambia también de generación en generación y todo cambia. O sea, Eh, en la anterior de Sol, la actualidad desde la de los meses de ha tenido mucho influencia en sus cómics. En este nuevo Batman, ¿hay alguna circunstancia política que está llegando a la generación de una generación que le haya matado o se ha sentido en el guión? ¿Hay algún evento que ha matado a Batman? ¿Hay Not that I'm aware of, really. I think this is this is more um, using the mythology of the of the that that exists. The current political situation always affects the work that we do. Um, you know, Brian and I follow the news, um, but this one is is more about the mythology itself of all these heroes. Bueno, eh, pues no que yo sea consciente, eh, este, este cómic trata más sobre la, la mitología existente. Eh, está claro que Brian ve las noticias y, y toda, toda política y todo, todas las noticias tienen un impacto, pero este trata más sobre la mitología. These are more important than anything fairy tales. The best thing about Superman is that he can fly. Eh, bueno, que este trata más sobre eh, cuentos de hadas. Al final, eh, Superman puede volar. ¿Qué le diría el Frank Miller actual, experto en, en la industria del cómic, al joven y experto que, que empezó en esta industria? ¿Qué le dirías a tu joven como comic author? Bueno, pues yo creo que le diría que se Do more life drawing. Do more, sorry. Do more life drawing. Oh, okay. eh, que dibujara más en, en, en vivo. O sea. Have more adventures. Sí, y que tuviera más, más aventuras. ¿Cómo resultó la experiencia de, de, de trabajar en la película Sin Fin? How was the experience of working at the Sin City movie? Working on the Sin City movie was it was a wonderful adventure. We got to uh, meet insane, terrific people. And got to work in the most powerful um, story form in the world. And and uh, I could say it was a it was a life changing experience.
I can't wait to, to get involved with filmmaking again. Pues que, que fue una, una experiencia genial, que pudo trabajar con, con gente maravillosa y muy, muy chalada. Eh, poder llevar un, un cómic a, a otro medio fue, fue una experiencia que, que le cambió la vida y que tiene muchas ganas de poder repetir la experiencia. Sí, les quería preguntar, eh, el cómic tiene, tiene la traslación a, a las películas, sobre un ejemplo de sus películas de 300, Ahora se habla del cómic en las redes sociales. Quería preguntarle si cree que el cómic siempre tiene que tener el papel como el elemento fundamental o podremos ver dentro de unos años el cómic en las redes sociales, en, en Twitter, y que ya no habrá como el papel como No, the uh, um, the death of the the book, the magazine or the comic book has been predicted for at least the last 70 years, um, and certainly in the last 50s, television became more and more prevalent. Um, but there is something about the physicality of the book and the and the personal act of reading that's irreplaceable. Eh, un no contundente eh, la muerte de, del cómic físico de, de, como revista se ha prediciendo desde hace muchísimos años y desde hace un tiempo es casi más probablemente que nunca y hay un, un, un factor físico en el acto de leer que, que lo hace que es irreemplazable the reader is in control of a book when, when you read this you can spend half an hour and set it down. You pick it up when you want to. You have complete control of it. When you go to a film, you are at the movie's mercy for however long it wishes to run. So the relationship is very difficult. I mean, diff very different. And, and uh, you, have, you have much more command over this. Eh, bueno, cuando, cuando lees un cómic como este, eh, lo puedes um, tomar durante media hora o, o el tiempo que sea y dejarlo y retomarlo cuando, cuando te apetece. Tienes mucho más control de, de cómo disfrutas de, este, de esta experiencia. En el tema de películas o en otro medio, estás un poco más a merced de, de lo que han decidido, del ritmo que, que, que te han querido imponer eh, y cómo vas a vivir esa experiencia. En cambio, en el cómic tienes, tienes más control. Uh, cuenta con grandes obras maestras en su carrera. ¿De cuál es su favorito más orgulloso? ¿Cuál es su favorito y por qué motivo? I was very fortunate to work on a story that was the most purely his, his heroic story I've ever had. Been lucky enough to touch. That would be my favorite. Pues eh, mi favorita sería 300, eh, porque tuve mucha suerte de, de poder hacer una historia que, que nadie había nadie había contado y eh, considero que sería mi favorita. ¿Qué le llevó a elegir a Vancouver para dibujar esta tercera parte de Dark Knight? Um, it was not my choice to make, but um, they couldn't have made a better choice. And he's a wonderful artist. No fue decisión mía, pero no podían haber elegido a nadie mejor y es un artista genial. ¿Qué hace el mundo de los superhéroes? Las posibilidades narrativas de los personajes. ¿Qué le atrae el mundo de los superhéroes? Superheroes? Yeah. Uh, well, <coughs> I think the simplest way to explain it what's attractive about superheroes is um, I, I don't know any child who didn't didn't think of how 
wonderful to be able to sprout wings and fly. The same with, you know, many kids will run around the yard with a, with a towel uh, tied to their necks, pretending to be Superman. So the, the fantasy of having powers is, is, is one that comes from childhood. Bueno, para, para contar qué nos ha traído los superhéroes, eh, yo me, me referiría a que no conozco a ningún niño que no, no sueñe con, con desplegar las alas y, y volar, o que no, no haya dedicado su infancia a correr por el, por el patio con, con una toalla atada al cuello haciendo ver que era Superman. Eh, es un poco eso, la, la fantasía, lo que nos atrae del poder es, se, sale desde la niñez. But the, but the, strong, the more important reason for superheroes is the reason for heroes themselves, is that the world is never a perfect place. And uh, we always wish there to be a figure that, that is a moral force that makes a better place. Someone to save the innocent people from bad guys. Um, pero la razón, la razón que hay son, son los superhéroes en sí. El, el mundo no, 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 es un, no es un lugar perfecto. Entonces eso nos hace pensar que, nos hace desear que ojalá hubiera, hubiera una, una figura moral nada más elevada que, que se comportara bien y que, que, que hiciera bien y que nos salvara de los malos. Eh, solía decir que para inspirarse en el primer Batman que hizo la Segunda Noche eh, no tenía más que mirar toda la ventana y que lo que veía en la ventana en su apartamento no había que ser de inspiración para ese mundo tan oscuro de Batman. Mi pregunta es que ahora que dice que trabaja más a partir de la mitología, si ha dejado de interesarle la, la realidad inmediata como fuente de inspiración para su obra. Oh, not at all, no. Um, politics are great fun, and um, world events are always fascinating. And these, these heroes only make sense if they're anchored in a world that we recognize. Eh, pues eh, para nada, eh, la política siempre es una, una gran fuente de inspiración que, que, que me fascina. Eh, creo que lo, los superhéroes lo tienen sentido si están anclados, si tienen una relación con el, con el mundo que, que podemos ver. Si miras a Superman, Superman empezó como una respuesta a la depresión y a la pobreza del tiempo. Y a la pobreza del tiempo. Pero él fue respondido defined by World War II and by, by the fascist menace as, as being, as being a, a champion of liberty. The times define all these characters. Eh, toma, por ejemplo, a, a Superman. Eh, nació como una respuesta a, a, la, a la Gran Depresión, a, a la pobreza que, que había en esos años. Y estaba definido básicamente por la Segunda Guerra Mundial. Eh, era un una figura, un campeón de, de la libertad, creo que lo, los tiempos definen a, a cada superhéroe. Aunque en Johnny Terror ya hemos visto, vimos una versión más o menos apócrifa de, de Batman, eh, ¿qué es lo más difícil de volver al personaje ahora con, con ese tercer Batman? Eh, Batman? In order to, to write Batman, you have to get yourself in a pretty angry mood. Um, he's a very angry man. Uh, he's, the world stopped making any sense to Bruce Wayne when he was five years old. And he's been trying to make it, he's been trying to force it to make sense ever since. So it takes a particular state of mind. Bueno, lo que, lo que más cuesta es eh, ponerte en el, en el en el estado anímico de, de Batman, es un, es un hombre enfadado. 
eh, su mundo cuando, como Bruce Wayne se, se vino abajo cuando tenía cinco años y desde entonces le, le lleva está intentando darle sentido es un, un poco lo, lo que o sea es, es ahora me perdí un poco pero básicamente es eso el ponerte en el estado mental el point of view yeah. <laughs> Miller ha, ha sido dibujante, ha sido escritor, ha dirigido en, en cine. ¿Qué hubiera sido de Frank Miller si, si no hubiera tenido la oportunidad de trabajar para, para el cómic? ¿Hay algo que le fascine fuera de, de este mundo al que se ha dedicado siempre? Uh, I might have pumped gas. I, I don't know. It's the only thing I ever wanted to do. It's the only job I've ever wanted. I went from being a janitor to a bus driver to making comic books. Pues, eh, no sé, eh, es lo único que he hecho y es lo único que, que sé hacer. Eh, pasé de, de ser portero a conductor de autobús a, a dibujar cómics. Teniendo en cuenta la trayectoria que tiene detrás, ¿crees que ya lo ha hecho todo en la vida o te queda algún gran sueño cumplido? No, I'm dead. Uh, no, there's, there's a million stories out there. There's, there's, there's so many to tell, it's ridiculous. Um, and, and I just can't wait to get to the next one. Pues eh, que hay, hay millones de historias ahí fuera para, para contar y que se muere de ganas de poder contarlas. Eh, juntar con personajes como hasta Washington, Woman, Electra, Black Canary, eh, le gusta pero, eh, plasmar personajes femeninos duros, ¿no? física y emocionalmente hablando. Batman is always in touch with, with exactly what's going on, and then he always is, is, is able to use whatever media is in charge. He's also very lucky to pick exactly the right people to help him, and the most brilliant person he's ever met is Carrie Kelly, who, um, you know, first Robin, and then, and then Batgirl, and, and uh, she's the only person he's ever met who's smarter than he is. So he stays ahead of everybody by knowing exactly who to work with. Bueno, Batman es un personaje que, que está muy, muy al tanto de, de todo lo que ocurre a su alrededor y sabe, sabe usar todas las herramientas necesarias. Eh, tiene mucha suerte porque siempre sabe rodearse de, de gente con la que trabajar. Y la persona con la que más suerte ha tenido de, de trabajar es Carrie Kelly, eh, la que primero fue Robin y luego Batgirl, eh, porque es la única que es, es más lista que él. Eh, entonces Batman siempre está un paso por delante de, de otra gente porque sabe, sabe con quién trabajar y, que, y de quién rodearse. 
eh, sus opiniones eh, sobre la realidad del mundo en el que vivimos son muy notables y en ocasiones controvertidas. ¿Se ha planteado en algún momento hacer eh, alguna obra de ambientación realista? <laughs> no. Um, the, I, I think that my opinions are best kept in fantasy. I'm a dangerous man. Eh, que no, que cree que sus opiniones ya se transmiten bien en, en la viñeta y que, que él es un hombre peligroso. Pues si quieres preguntan. Eh, no sé si habrá leído las entrevistas que se han publicado hoy sobre, sobre él, y hay una que casualmente no le deja en muy buen lugar y le, le compara con Freddy Krueger. Entonces, ¿qué opinión tiene al respecto? I haven't read it. I have not read it. And I'm sorry he doesn't like the way I look. I have not read it. And I don't remember him as being particularly handsome either. <laughs> I don't care what he, what he thinks ah, that looks like. Sí, que, que, que le da igual lo que, lo que opina de, de, del aspecto que tiene. Sí, <coughs> Creo que mucha, en, en, en su obra más notable, en mi opinión, eh, evita conscientemente, deliberadamente, una, 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 una didáctica approach, un, una aproximación didáctica, a, dejando que su personaje hable por sí mismo. Incluso muchas veces eh, ocultando su propia voz como autor. Y que creo, no sé, me gustaría comentar eso porque creo que um, en la época, sobre todo en que lo hace, en el cómic en el americano fue difícil y que tuvo que I certainly think my characters are more important than I am. And I, I don't think a, a comic book that consisted of me talking directly to you would keep you reading for more than a quarter of a page. Batman is much more interesting than I am. Bueno, eh, creo que los personajes son más importantes que yo. Eh, no, no considero que que fuera correcto el que yo te hablara directamente desde la página porque no, no aguantarías ni, ni me da página. Y está claro que no es mucho más importante que yo. Eh, en este momento tienen uh, dos candidatos en Estados Unidos que, bueno, me gustaría saber dónde les situaría, como villanos, como héroes, y en qué, qué caso, qué villano y qué héroe. Which candidate are you referring to? Uh, Trump. Mm -hmm. Maybe. And who else? Uh, Hillary? Hillary? Yeah, I think it could be Hillary and Trump. Mm -hmm. <laughs> I like Hillary. I think she's very strong. I think Trump is rather funny. And he has um, very bad hair. Me gusta Hillary porque la considero que es fuerte. Oh, and he, he builds very ugly buildings. 
pues eso, eh, le gusta a Hillary porque es, es fuerte, considera que, que Trump es bastante divertido y que tiene muy mal pelo y ahora añadió que construye edificios muy feos. So I can't forgive him for mucking up my favorite city. <laughs> y que no le perdona que ha, que ha estropeado su propia ciudad. Quería saber si está tanto en el cómic nacional y si hay algún autor español que admire especialmente. No, I'm not aware of it, and I'm, I'm eager to fill it as much as I can while I'm here. I'm seeing some beautiful work, and I'm, I'm meeting some, some very nice people, and I want to get to know it much, much better. Pues que no, no, no está al tanto, no, no conoce mucho el mercado, pero que está viendo cosas eh, muy chulas y que la gente también muy, muy amable y que desde luego quiere, quiere conocer más y mejor el, el mercado español. Eh, el libro siempre ha, ha dado mucho los consejos, pero es una figura muy importante en su trabajo. Quería preguntar quiénes serían para él los, sus héroes en el mundo del cómic. ¿Pero te refieres a gente real o...? Sí, sí, sí. Oh, cool. um, oh. Actual people, authors. And, and oh, in, in the comic book yeah. world. Yeah. Well, um, my, my two biggest heroes, um, and men who influenced my life a great deal, um, Neil Adams, who, who, uh, who not only was an outstanding artist, but he made it possible for comic book artists to have some dignity and to actually have a decent income. Um, it's number uh, one, and number two is Will Eisner, who um, I believe was the greatest American comic book cartoonist um, that's ever been. And, and his, I've learned more from him um, than, than from anybody else. Bueno, eh, las, las dos figuras, los, las dos personas que, que más me han influenciado, eh, no sé, que me han influenciado mucho, en, en, me han influenciado mucho serían Neil Adams, eh, que no solo es un, un artista destacadísimo, sino que fue alguien que, que luchó por conseguir la dignidad de, de los autores y trabajadores del cómic y conseguir un, conseguir un salario digno para ellos. Y la segunda sería Will Eisner, que... Sí. Sí, que considero que es el, el artista americano de cómics más grande que ha habido jamás y que ha aprendido de él más que, más que de nadie. To put it more simply, Neil Adams got me my first job. Will Eisner showed me what to do with it. Para ponerlo más simplemente, Neil Adams me consiguió mi primer trabajo y Will Eisner me, me dijo cómo hacerlo. El color del, del contraataque del Caballero Oscuro era muy peculiar para su época y ahora que han pasado los años, ¿qué opina de ese color real? Okay, the coloring of the Dark Knight strikes back, strikes again. It was very peculiar for the time. Mm -hmm. Now, many years later, what do you think about, about, it, about the coloring? Well, Lynn Varley, when, when, when um, she had, she had uh, shocked everyone with the first Dark Knight because she so showed what could be done with watercolor. Um, in comic books. With the second one, she showed everybody what could be done with the computer, and she decided to approach it using the computer as a computer, not to make it imitate paint. And what she did was deliberately extravagant and um, almost like Roy Lichtenstein in its approach. And it shocked people. The same with the first one shocked them, and new work always shocks people. So it's It was ahead of time. Bueno, eh, Lynn Barley mm, sorprendió a todo el mundo al, al hacer el primer, el primer Dark Knight, el primer caballero oscuro, al utilizar acuarelas en el, en el mundo del cómic, algo que no, no se solía hacer. Y en el segundo decidió utilizar el ordenador, pero como ordenador, el coloreado por ordenador, no imitando el, el coloreado de, del cómic típico, sino haciéndolo deliberadamente extravagante, más, algo más parecido a Roy Lichtenstein y de ese estilo. O sea, eh, 
consiguió sorprender a todo el mundo con unos y con otros y, y cree, cree que siempre ha estado por delante de, de su época. Tiempo. Eh, obras como Dark Knight, Sin City, Fall of Terror, eh, ¿son una crítica de la obsesión justicia y de la violencia de los vigilantes o realmente opina que en algunos casos el fin justifica a los medios? Vigilantes make for good fantasies. I wouldn't recommend it in Web Live. Um, no, no. I, I think that people who would dress up in skin tight costumes and go out and beat up criminals would tend to end up being spending the rest of their lives in prison. But it makes, like Zorro, it makes for, for a wonderful fantasy. Pues, eh, que no, no considera que, que el vestirse con mallas y ir apalizando a gente por la calle sea algo normal y la gente que lo hiciera terminaría, terminaría en la cárcel, pero eh, sí que es cierto que este tipo de vigilantes, de justicieros así eh, dan material para unas grandes fantasías pero que no lo justifica ni lo recomienda eh, Dark Knight 3 ha sido colonizado por Fernando Zanero y por usted eh, ¿Qué hay de cada una de esta obra? Ok, Dark Knight 3 Oh, um, oh, Brian and I talk a lot, and, and then Brian does the hard work. Um, I, I, get to, I get to have a lot of fun, fun chatting up with Brian and, and talking stories with him. But he's, he's the man doing, doing the most of the work. Bueno, eh, me cuenta que, que habla muchísimo con, con Brian Azzarello. Tiene muchísimas charlas telefónicas y, y pueden comentar mucho sobre la historia, pero que es, es, el, es Brian Azzarello el que hace el trabajo duro de toda la historia. Eh, ¿Ha podido ver la, la serie de Netflix, de, de The Bill? Y si es así, ¿qué opina de cómo han vivido de su trabajo en El Hombre Sin Miedo y en y su etapa de la serie regular? I haven't seen it, so I don't know. Pues que no la viste y que no lo saben. ¿Qué haría del mundo real si quisiera hablar de eso en su vida real en el personaje de Electra? Especialmente en Electra Life. ¿De él mismo? ¿Qué quieres decir? Diles que estamos en España, país católico, y nos interesa este tipo de cosas mucho. Ok. He's asking about. The, the, I know I, I wanted to do a, a love story. I wanted it to end up being his, the, you know, the love of his life, becoming the villain. And it, I mean, it did be, begin with me looking at a beautiful story by Will Eisner in the spirit called Sans Sarah, um, which I, I imitated to, to learn how to write. Then she became her own character. I don't, I don't know exactly what personal demons were working their way out, but um, I fell in love with the character and she took over my book for a long time. Pues que, que no, no sabe de dónde, de dónde salió el personaje. Eh, él quería hacer una, una historia de amor, quería que, que ese gran amor de, de Man Murdock se convirtiera en una villana. Y tomó la inspiración de una historia de Will Eisner, Samsara, no sé. Pues. Electra Lives Again was. was um, very exciting because it was when Min Barley and I got to um, actually try to compete with Europe 
and the album, just when America was, was starting to try, to try to enter that realm. And so artistically, it was certainly the hardest job I've ever done. And, and, um, and very rewarding. It was, it was, it was the sort of job, I, I don't know if I would want to repeat that experience, but, but I'm glad I did it. Bueno, como, como estaba contando, eh, es eso, eh, la, la inspiración que cogió en la historia de Williamson fue, la, la invitó para aprender a escribir un poco, eh, pero mm, se convirtió lentamente en el, en el personaje de Electra, eh, se enamoró completamente del personaje y, y ocupó un poco toda, toda su parte de, de la serie. Y hablando sobre Electra y Usagen, que considera que él y Lynn Barley tuvieron cierta competi competencia en el, en el cómic artístico, ¿no? o sea, se, se retaron un poco para para ver quién, quién hacía mejor en su parte. Entonces considera que fue un, uno de los retos más, más grandes que ha tenido en su carrera, pero que también fue el que más, más recompensas le dio. Que no está seguro si lo volvería a hacer, pero que está muy contento de, de haberlo hecho en su momento. Comentabas que, que la parte dura de, de, la, de la parte de Regreso al Caballero Oscuro ha relegado en Brian Anchavelo. ¿Por qué no, por qué no ha sido no en ti? ¿Por qué no ha llevado la parte más principal del cómic? Okay. If they the, the hard part about Dark Knight 3 uh, scripts here is on, on Ryan, mm. is it because you don't feel up to the task or No, it's his turn to play with the toys. <laughs> I'll, I'll probably do the next one. <laughs> okay. Que dice que, que es, es su turno de, de jugar con los juguetes, que, que quizás haga el siguiente. Um, I, I would, I would like to do another Sin City, um, but I, I, would, I think I would write a new story for it. I, I think it would be set during World War II. Bueno, que, que le gustaría volver a hacer otro otro Sin City, pero que probablemente escribiría una, una nueva historia para para allí que la ambientaría en la Segunda Guerra Mundial. 